আসসালামু আলাইকুম বিদ্যালয়ের আজকে টিউটোরিয়ালে আপনাকে স্বাগত আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রেকটিফায়ার ইলেকট্রনিক সার্কিটে আমরা যে ভোল্টেজটি ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডিসি ভোল্টেজ এবং আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ যেটি সেটি হচ্ছে এসি ভোল্টেজ এই এসি ভোল্টেজকে ডিসি ভোল্টেজ রূপান্তর করার জন্য আমরা যে সার্কিটটি ইউজ করে থাকি সেটি হচ্ছে রেকটিফায়ার সার্কিট রেকটিফায়ার সার্কিটের মাধ্যমে আমরা অল্টারনেটিং কারেন্টকে পালস সেটিং ডিসিটি রূপান্তর করে থাকি এবং এই পালস সেটিং ডিসিকে আমরা ক্যাপ ফিল্টার সার্কিট ইউজের মাধ্যমে ফিউ ডিসিতে রূপান্তর করে থাকি তো এই রেকটিফায়ার সার্কিটকে দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে ফুল ওয়াইভ রেকটিফায়ার আর একটা হচ্ছে হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার ফুল ওয়াইভ রেকটিফায়ারকে আবার দু ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে সেন্টার ট্রেফ ফুল ওয়াইভ রেকটিফায়ার আর একটা হচ্ছে ব্রিজ ফুল ওয়াইভ রেকটিফায়ার তো আমরা প্রথমে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার এখানে আমি একটি হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার সার্কিট অঙ্কন করেছি যেখানে একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার একটি ডায়োড এবং একটি রেজিস্টার ইউজ করেছি এই স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মারটি ইউজ করার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সাপ্লাই ভোল্টেজ সেটি অনেক হাই ভোল্টেজ যেটি প্রায় দুশো বিশ ভোল্টের কাছাকাছি এই ভোল্টেজকে আমরা একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ইউজের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজে কনভার্ট করে এবং সেই ভোল্টেজটা এই ডায়োডের অ্যাক্রোসে প্রদান করে এবং রেজিস্টার আলাড়িতে আমরা আউটপুটটা নিয়ে থাকি তো প্রথমে আমরা যে ভোল্টেজটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এসি ভোল্টেজ এটা আমরা এখানে একটা সাইনোসুইটাল সিগন্যাল দেখিয়েছি যদি আমরা যখন এই সাইনোসুইটাল সিগন্যালটা প্রয়োগ করি জানি আমরা তার একটা পজিটিভ হাফ সাইকেল একটি নেগেটিভ হাফ সাইকেল আসে যখন এই ডায়োডের অ্যাক্রোসে পজিটিভ হাফ সাইকেল আসে তখন এই ফান্ত পজিটিভ এবং ভি ফান্ত নেগেটিভ হয় ফলে ডায়োডের অ্যাক্রোসে ফরওয়ার্ড কন্ডিশন প্রাপ্ত হয় আমরা জানি একটি ডায়োড ফরওয়ার্ড কন্ডিশন অবস্থায় যে শর্ট সার্কেল নিয়ে আচরণ করে এর এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং এর আউটপুটে আমরা ঠিক যে পরিমাণ বোল্টেজ দিচ্ছি ঠিক একই পরিমাণ বোল্টেজ আমরা তার রেজিস্টরে অ্যাক্রোসে পাচ্ছি ঠিক একইভাবে যখন আমরা নেগেটিভ হাফ সাইকেল প্রয়োগ করতেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি নেগেটিভ হাফ সাইকেলের সময় এ প্রান্ত নেগেটিভ এবং বি প্রান্ত পজিটিভ হয় ফলে এ প্রান্ত নেগেটিভ হওয়ার কারণে বি প্রান্ত পজিটিভ হওয়ার কারণে এই ডায়োডের রিভার্স কন্ডিশন প্রাপ্ত হয় আমরা জানি একটি ডায়োড যখন রিভার্স কন্ডিশন থাকে তখন তার মধ্যে দিয়ে কোনো কারণ প্রবাহিত হয় না যেটি একটি অফেন সার্কিটের নেক আচরণ আচরণ করে এটি অফেন সার্কিট হওয়ার কারণে এই আর এলের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হয় না এই জন্য আমরা এর অ্যাক্রোসে কোনো কোনো ভোল্টেজ পাই না এই জন্য আমরা যখন নেগেটিভ হাফ সাইকেল প্রয়োগ করি তখন এর আউটপুটে কোনো ওয়েবসাইট পাওয়া যায় না ঠিক এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা যখন একটি হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার ইনপুটে সিগন্যাল প্রয়োগ করি ঠিক আউটপুটে শুধুমাত্র তার পজিটিভ সিগন্যালটা পাওয়া যায় এই জন্য এটি শুধুমাত্র একটি মাত্র সিগন্যাল দেয় বলে একে হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার বলা হয়ে থাকে এই হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ারের আউটপুটে তিন ধরনের ভোল্টেজ পাওয়া যায় একটা হচ্ছে ভিডিসি ভোল্টেজ বি আর এম এস ভোল্টেজ একটা হচ্ছে বি আর এম এস এসি ভোল্টেজ বি আর ভিডিসি ভোল্টেজটা আমরা তার বি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজকে ফায়দা ভাগ করলে যে ভোল্টেজটা পাবো সেটি হলো ভিডিসি ভোল্টেজ ঠিক একইভাবে বি আর এম এস ভোল্টেজটা হচ্ছে তার ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজকে টু দ্বারা ভাগ দিলে যে ভোল্টেজটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে বি আর এম এস ভোল্টেজ এবং বি এসি ভোল্টেজটা হচ্ছে বি এসি আর এম এস ভোল্টেজটা হচ্ছে বি আর এম এস স্কোয়ার মাইনাস ভি ডিসি স্কোয়ার ঠিক একইভাবে আমরা যদি তার আই ডিসি কারেন্ট আই আর এম এস কারেন্ট এবং আই এসি আর এম এস ইকুয়েশনগুলো আই এস সি মানগুলো নির্ণয় করতে পারি ঠিক একইভাবে আই এম বাই ফাই এবং বি আর এম এস আই আর এম এসের ক্ষেত্রে আই এম বাই টু ঠিক একইভাবে বি আই এস সির ক্ষেত্রে রুট ওভার আই আর এম এস স্কোয়ার মাইনাস আই ডিসি স্কোয়ার এভাবে একটি হাফ ওয়াইভ রেকটিফায়ার সার্কিট থেকে আমরা তার প্রয়োজনীয় ডাটা বের করতে পারব আজ এই পর্যন্তই আগামী টিউটোরিয়ালে আমরা ফুল ওয়াইভ রেকটিফায়ার নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ